悔しい星の西の三つに転じ深川久保越知も落ちの高額も睨んでいたに、に、さあ、あ、あ、たしゃ、こわい。まだわめいてやろう。どうしたんだああ、今、あ、あたしの枕元一ちだらけになったお里が立ってね。こ、こ、ここにいると、あ、あたしみたいになっちまうようかさ。今のうちにこっちおいで血だらけの手でねあたしの手をぐーっと引っ張ったバカなこと言うな夢だ夢とおいかい夢じゃないよその証拠にゃ、俺、血だらけのお里が、に、さんの後ろに、バカなと言うなし、しこであるおしょう<笑>そのまんま、はしごの上から顔を引っ込めた。とたんだ。お、あ、兄、い、いるか、いるかい、た、た、た、たいだ、たいだ、たいだ。飛び込んで参りましたのが。吉原江戸町二丁目岩井屋に。姿を変えて、住んでおりました、やっこのこんちだ。あ、兄貴、た、大変だぞ、おい。お、お、お里の野郎がよ。て、て、て、て、て、て、て、て、て、めでの、の、の、の、の、のどきりや。はしゃら頭ぶつけやんで死体ばばかって割れやちち死にやがったよ血がしやがったよ言った途端にはしごの上から母親が「兄さん何の話だいうわっ、ええ、びっくりした!」なんだ兄貴お里の野郎がもう化けたと思ったよまだ化けちゃいねえもうじきくたばるだろう今おめえが話をしたあれがお里の母親だい娘に合わせろ娘に合わせろギャギャギャギャうるさくて仕方がねえんだよおい親子の血は争えねえな死んだお里が夢枕に立ったってわけかおいこっしゃいられねえぞあのババアがこうやって毎日新地ギャギャギャギャがなり立てやがる隣近所に聞こえてみろそれからそれと役人の耳に減って俺たちが上総街道悪事の数々重ねていたっていうことが分かってみたらただじゃ済まねえ俺たち二人も三尺竹い木の皿錆びた槍がどてっぱらプツこの首は獄門首にさらされんでおいおめえよあの二系のババア三田川の辺りへでも引っ張り出して息の根止めてくれねえかいやさ沈めにかけてくれねえかこれはやんのかそのぐらいのことはしろよただ大いわに懐具合が苦しくて担当は銭には持っちゃいねえここに五両の金があるこれをてめえにくれてやろうとみんなはやらねえぞ今渡すのは二両だ
おめえがあいつを沈めにかけて息の根へ止めたと分かったらハトキンの三両はくれてやらん仕事が終わったらそのまんま隅田の包みからここへ戻ったか分かって背に腹が帰られねえや承知してやっこの軍人のやつはそのまんま台所へ来るとそこにあった出刃包丁一本に引っこ抜いてこいつをこう取り始めたよおいちょいと顔を出しなどなって悪かったなあ虫の居所が悪かったんだあのな今な大家さんの番頭さんが来てなあ俺が出した手紙が届いたってんだお前をお里に会わしてやろうって向きに来てくれたんだがおっとっと慌てんなどうする雨も降ってきそうだしよえ夜もだいぶ更けてきたまたのことにして今日はお断りするかああ断んねえでもらいてあ雨が降ろうが夜が更けようが構わねえ合わせてくだせましょうっとっと分かった方っただったらあっだったった危ねえ危ねえお,おめえ体フラフラしてんだあ今俺が手貸してやるからないかあっただったってんじゃねえよとそのまんま母親が下へ下ろしたこの方がおめえを娘のところへ連れてってくれんだ俺いなはいよろしくお願い申します。えー、どどどどどどそれじゃあ、軍事さんじゃねえ、番頭さん。あたはよろしくお願いしますよ。はい、心がしてます。そのまんまやっこの軍事、娘も思いますかわいそうな母の手を取って、黒い蝶を持てます。遅くなりましてから隅田の包みへかかるつもりですからわざとゆっくりだ一度はなしに高橋を渡った小竹蔵の前を越えた名題の吾妻橋を左手に見てそのまんま枕橋を過ぎましてまた。すぐに行く住みたのつつみやがてのことに差し掛かってくる木墓地の手前に眠りいなりの足すみだの川風がさ<笑>わずかに水面も涙がさ我が久保に見える松地山下殿の森そこから打ち出してくる四つの鐘も銀に凍ってもの悲しく
Thank you.